సుందరరామ్ రెడ్డి గారు ఈ పెన్ని స్టాక్స్ అంటే ఏంటి పెన్ని స్టాక్స్ని కొనిపెట్టుకుంటే మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఏదన్నా ఉంటుందా ఏమైనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంటే చెప్పండి ఎక్కువ మా ఫాలోవర్స్ కానీ మా స్టూడెంట్ కానీ ఎక్కువ మంది అడిగే క్వశ్చన్ అనేది కామన్ క్వశ్చన్ అండి పెన్ని స్టాక్స్ పెన్ని స్టాక్స్ కానీ యాక్చువల్గా పెన్ని స్టాక్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇనో సింగిల్ డిజిట్ లేదా డబల్ డిజిట్ లో స్టాక్ ప్రైస్ ఉందనుకోండి వాటిని పెన్ని స్టాక్స్ అంటారు సో రూపాయి నుంచి తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు దాకా యా ఎయిట్ నైన్ సార్ మనం పెన్ని స్టాక్స్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో అంటే లో ప్రైస్తో వస్తే వీళ్ళ దృష్టిలో ఏంటంటే డబల్ అవటం చాలా ఈజీ అనుకుంటారు ఓకే ఓకే బట్ ప్రైస్ డబల్ అవటం ఈవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాక్ అయినా సార్ డబల్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది వన్ రూపీ డబల్ అవ్వాలన్నా టూ రూపీస్ అవ్వాలన్నా ఇట్ టేక్ టైమ్ రైట్ అందుకని క్వాలిటీ చూడండి స్టాక్ ప్రైస్ పెన్ని ఉండొచ్చు మేనేజ్మెంట్ పెన్ని అవ్వకూడదు కంపెనీ పెన్ని అవ్వకూడదు అందుకని పెన్ని స్టాక్స్ అని ప్రైస్ వైజ్ చూసుకునే బదులు ఓకే మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఉందిలో చూసుకోవడం బెటర్ అట్లా చూసుకుంటే మీ సేఫ్టీ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా మంది రిటైలర్స్ మొత్తం లిటరల్ గా ఏంటంటే తక్కువ డబ్బు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర హాస్పిటల్ తప్పేం లేదు మన దగ్గర ఉంది తక్కువ అందుకని అగ్రెసివ్ గా వెల్త్ క్రియేట్ చేద్దాం అన్న ప్రాసెస్ లో వాళ్ళ పోర్ట్ పోలియో మొత్తం కూడా ఈ పెన్ని స్టాక్స్ తో కిల్ చేస్తారు మొత్తం చూసారు టెన్ ట్వంటీ ఉంటుంది బుల్ మార్కెట్ లో వరకు ఈ పార్టీని ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అంటే రైట్ టైం ఎంట్రీ రైట్ టైం ఎగ్జిస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి పర్వాలేదు బట్ ఒకసారి డౌన్ టైం బీనింది అనుకోండి రోజు లోవర్ సర్కిట్ పడతా ఉంటాయి ఇంకా మీరు బయట పోయి ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వదు డైరెక్ట్ రూపాయి చేసి పడేసింది అది జీరో చేసి పడేసింది సో అందుకని ఇది ఇది ఇంత రిస్క్ అవసరమా అనేది డిపెండ్ అయిపోయింది పర్సనాలిటీ వద్దని చెప్పలేము అలాగని ఎంకరేజ్ చేయలేము నా ఏరియాలో సో కన్జర్వేటివ్ వాళ్ళందరూ కూడా బెటర్ టు అవాయిడ్ ద పెన్ని స్టాక్స్ అందరూ డౌట్ లేదు ఎందుకంటే ఒక ఒక స్టాక్ పెన్నీలో ఉంది అంటే ఎందుకు ఉంది థింక్ చేయండి అసలు అది అంత తక్కువ ఎందుకు ఉంది అంటే ఆ రహస్యం నీ ఒక్కడికే తెలుసా ప్రపంచానికి ఎవరికి తెలియదా థింక్ చేయండి ఆ సింగిల్ డిజిట్ డబుల్ డిజిట్ ఎందుకు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉండాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మార్కెట్ అంతా ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నప్పుడు స్టిల్ ఆ ఒక్క స్టాక్ ఆ రెండు స్టాక్స్ మీకు కనపడే స్టాక్స్ ఎందుకు ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదు థింక్ చేసుకోండి ఆ ప్రాసెస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా స్క్రీనర్ డాట్ ఇన్ లోకి వెళ్ళిపోండి ఆ స్టాక్ మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఈపీఎస్ పెరుగుతుందా లేదా చూసుకోండి కింద ఈపీఎస్ ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే స్టాక్ ప్రైస్ పెన్ని అయినా సరే ఐ విల్ రికమెండ్ టు యూ గో అండ్ బై దోస్ స్టాక్స్ ఓకే పెన్ని అయినా సరే మీరు బై చేసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు బట్ ఈపీఎస్ నెగిటివ్ లో ఉండి గ్రాడ్యువల్ తగ్గుతా ఉంది అనుకోండి వై టేకింగ్ ద రిస్క్ మనం అసలు చిన్నవాళ్ళు ఉందే తక్కువ అమౌంట్ దాంతో జాగ్రత్తగా ప్లే చేయాలి తప్ప ఇలా ప్లే చేయకూడదు మీకు నిజంగా పెన్ని స్టాక్స్ కావాలి అనుకుంటే బెటర్ టు ఎంటర్ వయా విత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ దగ్గర ఎంటర్ అవడం బెటర్ ఎందుకంటే నీకంటే నాకంటే ఇన్డెప్త్ నాలెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళు సీఈఓలతో ఫేస్ టు ఫేస్ ఇలా మాట్లాడతారు కంపెనీలో కంపెనీకి వెళ్ళేసి వాళ్ళ డీలర్స్ తో మాట్లాడతారు మీరు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ సరిగ్గా సప్లై చేస్తాం లేదని వాళ్ళ వెండర్స్ తో మాట్లాడతారు వాళ్ళకి ఈ రామేటర్ మీరు నిజంగా మీరు సప్లై చేస్తున్నారా లేదని చెప్పేసి అలాగే ప్లాంట్కి వెళ్ళి నిజంగా ఫుల్ కెపాసిటీ రన్ అవుతుందా లేదా చూస్తారు ఎంప్లాయీస్ తో మాట్లాడతారు సో ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు గెదర్ చేస్తారు అందుకని వాళ్ళు ఇండియాలో ఉన్న నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి అన్నిట్లో కల్లా ఫిఫ్టీ ఫిల్టర్ చేస్తారు ఆ ఫిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు అందుకని మనం అవుట్సోర్స్ చేయడం బెటర్ వాళ్ళకి అందుకని మీరు పెన్ని స్టాక్స్ కోసం సొంతంగా రీచర్ చేసి లాస్ అయ్యే కొద్దు అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ లాస్ అయ్యే ఉంటారు బై డిఫాల్ట్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ లో మనీ రావచ్చు బెటర్ టు ఎంటర్ వయా విత్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ దాని ఎంటర్ అయితే ఆ హెడేక్ ఏదో ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకుంటుంది వాళ్ళు హిస్టారికల్ డేటా చూసుకోండి మీకు ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటే ఆ ఇది తీసుకోవటం బెటర్ డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ అయ్యి పెన్ని స్టాక్స్ తీసుకోవద్దు నేను రికమెండ్ చేస్తాను బట్ స్టిల్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఐ డూ రికమెండ్ టు కంపెనీస్ వన్ ఇద జిఎంఆర్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉంది పీచు లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హార్డ్ థీమ్ కాబట్టి జిఎంఆర్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు రైట్ నౌ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ సంథింగ్ ఉంది ఇయర్ అది బ్రేక్ అవుట్ ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చిందండి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అండ్ టు బై అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ స్టెప్ ఫార్టీ దాకా వెళ్తున్న తర్వాత హండ్రెడ్ దాకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ యా లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ లో దానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఎత్కల్ మేనేజ్మెంట్ బేసికల్ గా
మీ స్టాక్ మీది ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఆ స్టాక్ అక్కడ పెట్టండి డైరెక్ట్గా నెట్ ప్రాఫిట్కి వచ్చేసి ఎన్ని రీపీఎస్కి వచ్చేసేయండి గ్రాడ్యువల్గా అది పాజిటివ్గా ఉందా నెగిటివ్ ఉంది చూసుకోండి పాజిటివ్గా ఉందా గో అండ్ బై ఇట్ నెగిటివ్గా ఉందా స్టే అవే ఫ్రమ్ దోస్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్లో రఫ్గా పోతు వదిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఒక రీజన్ చెప్పండి ఎందుకు ఆ స్టాక్ మీరు ఎండ పడుతున్నారు మీ బిలీఫ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు బిలీఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్ అందుకని బెటర్ టు గో ఫర్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ స్క్రీన్ డాట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ వెబ్సైట్ ఫర్ ద ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఐ స్ట్రాంగ్ రికమెంట్ యూ మీరు ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు నిజంగా ఒక కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేశారా ఒకటికి రెండు సార్లు అక్కడ చెక్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా ఈపీఎస్ కానీ నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ నిలపండి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో చూసుకోండి గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే యూఆర్ డూయింగ్ గుడ్ థింగ్ అది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుందో లేదు కంప్లీట్ నెగిటివ్లో ఉంది అనుకోండి కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్ బ్యాడ్ థింగ్ సెక్టర్ కనుక హార్ట్ అయితే లాస్ మేకింగ్ కూడా ప్రాఫిట్లో రావచ్చు అది ఎగ్జామ్షన్ ఒకటి రెండు కేసుల్లో ఉంటుంది తప్ప అన్నిట్లో కాదు ఓకే ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కుపిడ్ అయితే ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఇస్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కంపెనీ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి దట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఎస్ బెటింగ్ ఇట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు టెన్ ఎక్స్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇదా జీఎంఆర్ జీఎంఆర్ అయితే మీరు అనుకున్న ప్రైస్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఎందుకంటే తక్కువ ప్రైస్ కాబట్టి బట్ దట్ ఈస్ ద లీడర్ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియాలో గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ ఈస్ లీడర్షిప్ ఇంటు ద ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో మేనేజ్మెంట్ మంచి స్ట్రాంగ్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇన్ఫ్రా టీమ్ గోయింగ్ టు వర్క్అట్ కాబట్టి ఈ రెండు రికమెండ్ చేస్తాం మీరు స్క్రీన్లోకి వెళ్తే బోల్డెన్ కనపడుతుంది ఇలాంటి ఇలాంటి బోల్డెన్ సెక్టర్ అయితే ఒక రూల్లో పెట్టుకోండి ఏ టైప్ కంపెనీస్ ఎందుకు చూస్తున్నారు క్లారిటీ ఉండాలి నీకు సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి లేకపోతే ఆర్ఓసీ పెరుగుతుంది లేదా ఆర్ఓఈ పెరుగుతుంది లేదు అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పెరుగుతున్నాయి లేదా లాస్లో నుంచి ప్రాఫిట్ మీకు ఏ ఏ పారామీటర్లో మీరు మేనేజ్ చేస్తున్నారో అక్కడ పెట్టుకోండి క్లియర్గా ఆ పారామీటర్ కంపెనీ మొత్తం లిస్ట్ వచ్చింది స్పాట్లో ఒక నిమిషంలో వచ్చేస్తుంది మీకు ఆ ఫిల్టర్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి తెలీదా ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ స్కానర్స్ ఉంటాయి అక్కడ దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌసండ్ స్కానర్స్ ఉన్నాయి రెడీమేడ్గా మీకు నచ్చిన స్కానర్ ఎత్తుకోండి ఓకే అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా పెద్ద సముద్రం అండి అది మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే కానీ డైరెక్ట్ గంటరా ఉండి లేదు అంటే బెస్ట్ థీమ్ ఏంటంటే వయా విత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వయా విత్ ఈటీఎఫ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ ఫర్ సేఫ్టీగా రిటైలర్స్కి మీరు ఆల్రెడీ ప్రొఫెషనల్ అయితే ఇనో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రైట్ పెన్ని స్టాక్స్లో ఉన్న బీటీ ఏంటంటే ఎవ్రీడే మీ కంటి ముందే డైలీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్స్ ఒకటి పెడతా ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ అప్పర్స్ ఒకటి పెడతా ఉంటుంది ఈ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మీరు రైట్ థింగ్ చేస్తున్నారు ఏమని హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే మార్కెట్ లిఫ్ట్ అవుతుంటారు ఆటోమేటిక్గా లిఫ్ట్ అవుతుంటుంది కానీ ఒక్కసారి లోవర్ సర్క్యూట్ బీన్ అయితే మార్కెట్ డౌన్ టర్న్ స్టార్ట్ అవుతే ఫస్ట్ లోవర్ సర్క్యూట్ పెట్టే స్టాక్స్ ఇవే అంటే ఫస్ట్ లాస్ అయ్యేది నువ్వే మార్కెట్ మొత్తం మీద బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వదు బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఇవ్వదు అందుకని బీ కేర్ఫుల్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టింగ్ ఉంటుందా పెన్ని స్టాక్స్ పెన్ని స్టాక్స్ వెల్త్ క్రియేషన్ పాజిబుల్ ఎస్ హై రిస్క్ హై రివార్డ్ పర్సనాలిటీ కనుక మీద అయితే మీరు చేయండి బట్ నేను ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ అలకేషన్ చేయొద్దని చెప్తాను స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేస్తాను పోర్ట్ఫోలియోలో పోర్ట్ఫోలియో ఎందుకంటే మన దగ్గర నుంచి తక్కువ అమౌంట్ ఒక రిచ్ పర్సన్కి అయితే ఒక కోటి రూపాయలు అలకేట్ చేసినా పోయినా ఏం కాదు లైఫ్ స్టైల్ ఏం మారదు మన దగ్గర నుంచి తక్కువ అమౌంట్ త్వరగా రిచ్ అవ్వాలన్న అగ్రెసివ్నెస్లో అన్నెసరీగా అన్నోన్ కంపెనీ అన్నోన్ కంపెనీస్ దోలు వెళ్ళమాకండి సో స్క్రీన్ డాక్టర్లోకి వెళ్ళండి చెక్ చేసుకోండి మీకు ఇది గ్రోత్ ఉంది అనుకుంటే కనుక ఎస్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద గుడ్ థింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఏం లేదండి సబ్జెక్ట్ని ఎంత సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు అంత బెటర్ ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారని ఏం కాదు మనం ఇవాళ రేపట్లో గూగుల్లో ఏం చేసినా మీకు వస్తుంది ఓకే సో యూ కెన్ యూ కెన్ టేక్ ద గూగుల్ హెల్ప్ అండ్ స్క్రీన్ డాట్ ఇన్ హెల్ప్ అండ్ యూ డూ ఫైండ్ అవుట్ ఉచ్చి పారామీటర్ సాటిస్ఫై ఇవర్ ఇవర్ ఈగో మీకు ఏది కావాలనేది అక్కడ మెంటైన్ చేసుకోండి అది ఇచ్చేస్తుంది నిజంలో వచ్చేస్తుంది నిజంలో వచ్చేస్తుంది అక్కడ చాలా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ఫిల్టర్ నుంచి ఫార్ములా ప్రకారం కొన్ని మ్యాజిక్ ఫార్ములా ప్రకారం కొన్ని అండ్ డాక్టర్ మాలిక్ విజయ్ మాలిక్ ఫార్ములా ప్రకారం కొన్ని ఇలా ఇలా ఫేమస్ ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ వాళ్ళ ఫార్ములాస్ని ఆల్రెడీ రన్ చేస్తూ ఉంటే రెడీమేడ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ మీరు ఆ ఫిల్టర్స్లో నచ్చిన స్టాక్స్ మీరు బై చేసుకోవచ్చు